Hi everyone, today we are going to continue our topic that is 15 topic biodiversity conservation and its environmental issues. अपन आता परिणत biodiversity यानी conservation है दोन जो part है या लेसन चेते complete के लिए होते हैं अन्य आपला जो current part सालू होता है that is environmental issues. त्या मध्ये आज आपण सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट अँड द व्हॉट इज ग्रीन हाऊस इफेक्ट काय आहे हे दोन टॉपिक्स बघणार आहोत सो फर्स्ट दॅट इज सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट तुम्ही 9th आणि 11th मध्ये व्हॉट इज सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट हे डिटेल मध्ये शिकला असेल तीन आर्स असतात दॅट इज रिसायकल रियूज अँड रिसायकल रियूज अँड दिस थ्री आर सिस्टीम बेसिकली वर्क्स इन सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट जे का ही सॉलिड वेस्ट मीन्स बेसिकली सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट म्हटलं सॉलिड वेस्ट म्हणजे काय सो बेसिकली सॉलिड वेस्ट मीन्स दॅट इज ट्रॅश जो काही कचरा निघतो आपल्या घरातनं ऑफिसमधनं शॉप्समधनं हॉस्पिटल्समधनं हा जो काही कचरा निघतो ट्रॅश निघतो दॅट इज बेसिकली अ सॉलिड वेस्ट जो सॉलिड फॉर्ममध्ये असतो मग त्या जो जो वेस्ट सॉलिड फॉर्ममध्ये असतो त्याचं जे काही मॅनेजमेंट करतात बेसिकली म्युन्सिपल कॉर्पोरेशनकडे हे सिस्टीम हँड ओव्हर असते की जे काही सिटीजमधलं सॉलिड वेस्ट निघणार इवन कोणतंही वेस्ट निघणार त्यांचं प्रॉपर मॅनेजमेंट करण्याचे जे काम असते ते म्युन्सिपल कॉर्पोरेशन करत असते इवन फ्रॉम कलेक्टिंग टू द डिस्पोजल ही जी काही प्रोसेस आहे सॉलिड वेस्टची तो ते काम करण्याचं काम म्युन्सिपल कॉर्पोरेशनकडे असते म्युन्सिपालिटी बेसिकली हे काम करत असते सो फर्स्ट इज वॉट इज सॉलिड वेस्ट दॅट इज सॉलिड वेस्ट इज अ ट्रॅश दॅट कम्स फ्रॉम होम ऑफिसेस स्टोअर्स स्कूल्स हॉस्पिटल्स जे काही आपले होम्स ऑफिस स्कूल्स शॉप स्टोअर्स हे जे काही वर्किंग प्लेसेस आहे याबद्दल जे काही ट्रॅश निघणार वेस्ट निघणार दॅट इज बेसिकली अ सॉलिड वेस्ट मग सॉलिड वेस्ट कलेक्टेड अँड डिस्पोजेस बाय म्युन्सिपॅलिटी म्युन्सिपल कॉर्पोरेशनकडे कलेक्टिंग अँड डिस्पोजलची जी काही वर्किंग प्रोसेस आहे ते त्यांच्याकडे असते म्युन्सिपल कॉर्पोरेशन फ्रॉम कलेक्टिंग टू द डिस्पोजल सगळी प्रोसिजर करत असते देन नेक्स्ट जे काही म्युन्सिपल कॉर्पोरेशन आहे तो जो काही सॉलिड वेस्ट आहे का डम्पिंग यार्डमध्ये किंवा सॅनिटरी लँडफिल्स असतात त्या सॅनिटरी लँडफिल्स किंवा डम्पिंग यार्डमध्ये सगळा जो सॉलिड वेस्ट आहे जो काही ट्रॅश आहे ते कलेक्ट करून तिकडे नेतात मग ते जे काही ट्रॅ ट्रॅश आहे सॉलिड वेस्ट आहे त्यांचं बायफर्गेशन होतं बेसिकली थ्री टाईप्स ऑफ वेस्ट वेस्ट असतात दॅट इज बायोडिग्रेडेबल रिसायक्लेबल अँड नॉन बायोडिग्रेडेबल मग यांचं जे काही बायफर्गेशन करून जे वेस्ट बर्न होऊ शकतात त्यांना बर्निंग करून त्यांचं वॉल्युम कमी करून बर्निंग करणे म्हणजे बेसिकली खूप मोठ्या प्रमाणात असलेला जो काही ट्रॅश आहे त्याचं वॉल्युम कमी करणे आणि तो वॉल्युम कमी करून त्याचं डिस्पोजल करणे ही जी बर्निंग प्रोसेस आहे ती इनकम्प्लीट असते जो काही कचरा आहे तो इनकम्प्लीट बर्न होतो ड्यू टू दॅट रिझन इनकम्प्लीट बर्निंगमुळे तिथे जे काही त्याचे केमिकल्स इमिट होतात ते त्यांचं अनादर पॉइझनस फॉर्ममध्ये ट्रान्सफॉर्मेशन होते बिकॉज आपण आधी पो एअर पोल्युशन जेव्हा शिकलो तेव्हा शिकलो होतो की एखादी इनकम्प्लीट बर्न जी गोष्ट असते ती केमिकल्स रिलीज करत असते गॅसेस रिलीज करत असते दे दॅट कॉजेस डायरेक्टली एअर पोल्युशन सिमिलरली जे काही वेस्ट आहे ज्यांचं वॉल्युम कमी करण्यासाठी त्यांना इनकम्प्लीट बर्न केलं जातं ते वेस्टसुद्धा पॉइझनस गॅसेस रिलीज करतात आणि ते जे काही वेस्ट असतं आणि जिथे ते जाळलं जातं ज्या प्लेसवर ते अनकम्प्लीट बर्न होतात ती प्लेस बेसिकली फॉर्म्स ऑर बिकम अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर रॅट अँड फ्लाईज आपण बेसिकली हे ऑब्झर्वसुद्धा करतो ही कंडिशन की एखादी आपण एखाद्या जागेवर खूप कचरा जमा केला आणि तो इनकम्प्लीट बर्न केला आणि एक दोन दिवसासाठी तो तसाच ठेवला तर तिथे बेसिकली रॅट फ्लाईज किंवा एखादी ॲनिमल्स येऊन तिथे गोंगाट करतात सो दिस कंडिशन फॉर्म्स बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ द वेस्ट सो सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटमधला सॉलिड वेस्टच्या पार्टमध्ये काय बघितलं आपण दॅट इज सॉलिड वेस्ट इज बेसिकली अ ट्रॅश दॅट कम्स फ्रॉम वर्किंग प्लेसेस लाईक होम ऑफिसेस स्टोअर्स स्कूल्स हॉस्पिटल एक्सेट्रास मग हे जे काही ट्रॅश आहे सॉलिड सॉलिड वेस्ट आहे ते कलेक्टेड अँड डिस्पोज बाय म्युन्सिपॅलिटी म्युन्सिपल कॉर्पोरेशनकडे हे वर्क करण्याची प्रोसिजर असते त्यांना इनकम्प्लीट बर्न केलं जातं टू टू रिड्यूस द वॉल्यूम ज्या प्लेसवर ते इनकम्प्लीट बर्न करतात ती प्लेस बिकम्स ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर रॅट अँड फ्लाईज मग ती जी प्लेस असते देर इज सेकंड एक डम्पिंग यार्ड पण असतं डम्पिंग ग्राउंड पण असतं अँड नेक्स्ट इज सॅनिटरी लँडफिल्स हे जे काही सॅनिटरी लँडफिल्स आहे दॅट इज 
सब्स्टिट्यूटेड फॉर ओपन बर्निंग डम्स हे ओपन बर्निंग डम्स असतात इथे ओपनली बर्न केले जाते जे काही कचरा आहे तो बट हे ओपन बर्निंगमध्ये एक एक काय म्हणू शकतो आपण दॅट इज एक डिसॲडव्हान्टेजेस असते दॅट इज की हे जे काही सॅनिटरी लँडफिल्स आहे यामधनं जे काही केमिकल्स रिलीज होतात ते जे काही केमिकल्स आहे डीप सॉईलमध्ये सुद्धा पर्क्युलेट होऊ शकतात आणि सपोज जर ते डीप सॉईलमध्ये पर्क्युलेट झाले तर ते ग्राउंड वॉटरसुद्धा पॉइझन करू शकतात सो दिस इज अ डिसॲडव्हान्टेजेस ऑफ सॅनिटरी लँडफिल्स इथे ओपनली जो काही बर्निंग केली जाते डम्स ती डम्स मीन्स बेसिकली अ वेस्ट तर मग हे या सॅनिटरी लँडफिल्समध्ये ओपनली जे काही वेस्ट आहे ते बर्न केलं जातं आणि या सॅनिटरी लँडफिल्सची जी काही प्रोसिजर असते ओपनली बर्निंगची इट कॉजेस पर्क्युलेशन ऑफ पॉइझनस कम कंपाऊंड्स केमिकल्स टू द ग्राउंड वॉटर ग्राउंड वॉटरपर्यंत जे काही पॉइझनस कंपाऊंड आहे पोहोचण्याची मीन्स एक डिसॲडव्हान्टेजेस असतो सॅनिटरी लँडफिल्समध्ये आपण आधी बघितलं की वेस्ट तीन कॅटेगरीज असतात दॅट इज बायोडिग्रेडेबल रिसायक्लेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल जेव्हा ही म्युन्सिपल कॉर्पोरेशन और आयदर्स अपने घर जे कबाडी वाले वगैरह जे का ये लोग कचर च बायफर्गेसन करता मीन्स जे का ही अपन घर घर मधन निगना कचरा देतो कि जे का कबाड़ वगैरह अपन देते तो बायफर्गेसन करता प्लास्टिक से वेगे घर मेटल्स वेगड़ घर मीन्स दे डू अ बायफर्गेसन ऑफ ट्रैशेस मग ते बायफर्गेसन कर एक तर सपोज ते रिसायक्लेबल असेल रियुजेबल असेल तर त्यांना रियूजमध्ये पुन्हा त्यांच्यावर प्रोसेसेस करून ते पुन्हा रियूज केले जातात किंवा सपोज जे म्युन्सिपल कॉर्पोरेशन असते ज्यांना जे फ्रॉम होम हाऊसेस कचरा कलेक्ट करत असतात ते बेसिकली बायोडिग्रेडेबल अँड नॉन बायोडिग्रेडेबल असे दोन टाईपमध्ये कचऱ्याचं बायफर्गेशन करतात जो ही कचरा बायोडिग्रेडेबल असतो त्यांना ॲग्रिकल्चरसाठी किंवा फर्टिलायझर्स प्रिपेरेशन या प्रोसेसमध्ये यूज केलं जातं त्यांचं डम्पिंग करून त्याच डम्पिंग यार्डमध्ये किंवा बेसिकली अनादर प्लेसमध्ये सॉईलमध्ये त्यांना डीप करून डम्प करून त्यांचं अनादर फॉर्ममध्ये बायोडिग्रेडेबल प्रोसिजर त्यांच्यावर परफॉर्म करून अनादर फॉर्म फॉर्म केला जातो जे ही नॉन बायोडिग्रेडेबल असतात त्यांना प्रॉपर वेनी डिस्पोज केलं जातं सो दिस इज बेसिकली थ्री टाईप्स ऑफ वेस्ट That is biodegradable, recyclable and non-biodegradable. Then uh, nowadays means आताच्या याच्यात प्लास्टिकचा यूज खूप वाढला होता त्यामुळे जे काही प्लास्टिकचे ट्रॅशेस आहे आणि इवन प्लास्टिक इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक हे नॉन बायोडिग्रेडेबल असते थाउजंड्स ऑफ इयर ते सॉईलमध्ये जसं आहे त्याच फॉर्ममध्ये प्रेझेंट असते सो इट कॉजेस पॉइझनस आणि त्याचं जे यूज आहे ते सुद्धा खूप वाढल्यामुळे जो काही कचरा आहे प्लास्टिकचा तो त्याचा जो रेट आहे तो मीन्स खूप वाढला होता त्याचा रेट इन्क्रीज झाला होता फॉर दॅट रिझन अवर महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट बँड प्लास्टिक युजेस त्याची जी डेट आहे ज्या डेटवर त्यांनी हा ॲक्ट लॉन्च केला होता की प्लास्टिकचा यूज बॅन होणार ती डेट म्हणजे दॅट इज ट्वेंटी थ्री जून टू टू ठा ट्वेंटी थ्री जून टू थाउजंड एटीनला महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटनी प्लास्टिकचा जो काही यूज आहे तो बॅन केला होता दिस इज फॉर महाराष्ट्र नॉट फॉर इंडिया ही महाराष्ट्राची तारीख आहे इंडियाची नाही कन्फ्यूज व्हायचं नाही जेव्हा एम सी क्यूजमध्ये क्वेश्चन येतात महाराष्ट्र आहे की इंडिया आहे हे लक्षात घ्यायचं सो महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटची डेट आहे दॅट इज ट्वेंटी थ्री जून टू थाउजंड एटीन ऑन दॅट डे दे लॉन्चेस वन मिशन टू बॅन द यूज ऑफ प्लास्टिक सो दिस इज बेसिकली अ ॲक्ट ऑफ महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट दॅट इज कम्स अंडर सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट देन नेक्स्ट आपण तीन टाईप्स बघितले सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटचे आणि याआधी आपण शिकलो की सॉलिड वेस्ट इवन हॉस्पिटल्समधनं सुद्धा रिलीज होतो होम ऑफिस स्टोअर्स यामधलं जे काही सॉलिड वेस्ट आहे यात जेवढा केमिकलचा रेट असतो त्यापेक्षा जास्त रेस्ट हॉस्पिटलमधनं जे काही ट्रॅश किंवा जे काही त्यांचे वेस्ट बाहेर निघतात त्यामध्ये पॉइझनस केमिकलचा जो काही रेट आहे तो जास्त असतो कम्पॅरिझन टू द अदर ट्रॅशेस मग जे काही हॉस्पिटल्समधनं निघणारा वेस्ट आहे त्यांचं सेपरेट डिस्पोजल असते ते कॉमन जो काही ट्रॅश आहे त्यासोबत डिस्पोज होत नाही बिकॉज हॉस्पिटल्समधनं जो काही वेस्ट आहे तो डिफरंट टाईपचा असतो त्यामध्ये मेडिसिन्स असतात सिरिंजेस असतात जे काही ऑपरेशनमध्ये यूज होणारे इक्विपमेंट्स आहे या सगळ्या गोष्टी मिक्स असतात आणि त्या डिस्पोजलसाठी जे सिस्टीम यूज केली जाते दॅट इज कलर कोड सिस्टीम 
प्रत्येक जो का ही ट्रैश है तेज जे फंक्शन है तेज जी मीन्स फेज है तो ट्रैश का तो फेज आज फंक्शन कैटेगराइज करूँ तलर कोड सिस्टीम ने बायफर्गेट करूँ तिस्पोजल के सो दिस इज बेसिकली अ ट्रैश मैनेजमेंट फ्रॉम हॉस्पिटल्स यदी अपन ऑफिस होमम जे का कॉमन ट्रैश निकत मैनेजमेंट बगित मग जी हॉस्पिटल्स मधन निकत जी मैनेजमेंट जी ट्रैश मैनेजमेंट की सीस्टीम है ती सीम मे कलर कोड सीस्टीम कलर कोड सीस्टीम नुसार बायफर्गेशन कर डिस्पोजल के जे ट्रैश निकत बायोमेडिकल वेस्ट और बायोमेडिकल ट्रैश मटल जती बिकॉज जे का ही ट्रैश है तो मेडिकल मधन निकत इवन सम ट्रैश इज इज लिविंग जे का ही मीन्स मेडिसिन्स वगैरह आता दैट आर बेसिकली एंटीबॉडीज जर तै एंटीबॉडीज जर को एनिमल ने इनटेक के कि रॉन्ग वे ने यूज देन इट विल कॉजेस डेंजर सो ड्यू टू दैट रिजन जे का हॉस्पिटल्स ट्रैश आता केयरफुली डिस्पोज के लिए जी सीस्टीम यूज के लिए जैसे दैट इज कलर कोड सीस्टीम हि जी अपनी सॉलिड मीन्स आतापर्यंत जे बगित अपन दैट आर वेस्ट इज मीन्स ये कॉमन जे का ही अपन वेस्ट मनु टाकतो कॉमन वेस्ट मे जो हॉस्पिटल्स होम्स मध्य निकना है जे अदर वेस्ट है दैट इज हॉस्पिटल मधन निगना है नेक्स्ट जे का सॉलिड वेस्ट का टाइप है दैट इज ई वेस्ट इवन आता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने थ्री टाइप्स ऑफ बायफर्गेशन ऑफ वेस्ट इवन आप जिते रहो सोसायटी में सुधा डस्टबीन आता आता सिंगल डस्टबीन की सीस्टीम नहीं थ्री टाइप्स ऑफ डस्टबीन तिथे प्रेजेंट आता सुधा कलर कोडिंग आते एक ग्रीन अत एक ब्लू अत एक रेड अत एक बॉक्स स्मॉल आतो दैट इज फॉर ई वेस्ट सो दिस इज बेसिकली अ ई वेस्ट मीन जे का कंप्यूटर्स मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स के डिवाइसेस आता जो वेस्ट है दैट इज बेसिकली अ ई वेस्ट सो ग्रीन एंड ब्लू है दिस इज फॉर वेट एंड ड्राई वेस्ट प्रोडक्ट जे का वेट एंड ड्राई वेस्ट ट्रैशेस आता मग एक रेड बॉक्स आतो दैट इज फॉर सैनिटरी वेस्ट एंड नंतर एक डिफरेंट कलर का बॉक्स आतो इट मे बी वैरी तो 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 जो का ही स्मॉल बॉक्स आतो दैट इज फॉर ई वेस्ट सो दिस इज बेसिकली ई वेस्ट दैट इज इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इट मे बी कंप्यूटर जे का ही इलेक्ट्रॉनिक्स का वस्तु है कंप्यूटर मोबाइल टैब्स इवन लाइट्स फैन्स ये जे का ही ई वेस्ट है दैट इज कम्स अंडर दिस कैटेगरी दैट इज ई वेस्ट मग हे जे का ई वेस्ट है जे का ही डेवलप्ड कंट्रीज है ज्या का ही डेवलप्ड कंट्रीज है हमको प्रॉपर सीस्टीम है टू डिस्पोज द ई वेस्ट बट इवन तेजा का ही डेवलप्ड कंट्रीज है त्या ते डेवलप्ड कंट्रीज जो ई वेस्ट है तो डेवलपिंग कंट्रीक ट्रांसपोर्ट करता मग डेवलपिंग कंट्री तिस्पोजल करते सो इवन डेवलप्ड कंट्रीज कड़े प्रॉपर मैनेजमेंट आत टू डिस्पोज द ई वेस्ट पन तरी ही जे का ही ट्रैश आता डेवलपिंग कंट्रीज कड़े फॉरवर्ड करता डेवलपिंग कंट्रीज कड़े प्रॉपर मैनेजमेंट नसत मैन्युअल मैनेजमेंट आत डेवलप्ड कंट्रीज कड़ेक मशीन्स आता मोटमोटा ज्या प्रॉपर डिस्पोजेबल करता बट डेवलपिंग कंट्रीज कड़े ज्या कंट्रीज ऑन द वे ऑफ डेवलपिंग प्रॉपर मशीनरीज प्रेजेंट नसत मैन्युअली जे का ही मैनेजमेंट है तो करता मग क्या ह्यूमन बींग्स इन्क्लूज इन्क्लूड होते सो बेसिकली मग या ई वेस्ट मधन जे का ही गैसेस जे का ही केमिकल्स इमिट होता ते डायरेक्टली कॉन्टै कॉन्टैक्ट देता ह्यूमन सोबत मे जे जे पर्सन्स ते डिस्पोजेबल प्रोसेस परफॉर्म करत है तैयार डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मे हो तिथे सुधा डेंजर क्रिएट होते सो दिस इज बेसिकली अ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हे कम्प्लीट प्रोसिजर अपन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मे बगित जे का टेक्निक्स फर्स्ट टेक्निक दैट वॉज सैनिटरी लैंडफिल्स देन सेकेंड दैट इज कलर कोड सिस्टम यूज्ड फॉर हॉस्पिटल्स देन जे का ही कंप्यूटर्स वगैरह आता ई वेस्ट मैनेजमेंट आत सो दिस इज बेसिकली अ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यमें अपन एक ऐक्ट एंड एक इवेंट बगित दैट इज बैन ऑफ प्लास्टिक बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऑन ट्वेंटी थ्री जून टू थाउजेंड एटीन एंट्रांसेस एंड बोर्ड स्टैम्प सिक्यू सा इम्पॉर्टंट पॉइंट है हा डेट्स कि ऐक्ट कि इवेंट विचार जाऊ शको सो लक्षा ठेवा दैट इज महाराष्ट्र गवर्नमेंट बैन प्लास्टिक ऑन द डेट दैट इज 23 जून 2018 सो दिस इज बेसिकली सॉलिड वे वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टीम हा अपला फर्स्ट पॉइंट आज लेक्चर का कंप्लीट है नेक्स्ट पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज अ ग्रीन हाउस इफेक्ट 
आपण लहानपणीपासून सायन्समध्ये ग्रीन हाऊस इफेक्ट बघत आलो आहोत इवन या लेसनमध्ये प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये आपण ग्रीन हाऊस गॅस बघितली होती जेव्हा आपण एअर पोल्युशन्सचे पोल्युटन डिस्कस केले होते त्यामध्ये सी ओ टू डिस्कस केला होता एक सेपरेट पॉईंट होता सी ओ टूचा तो डिस्कस करताना आपण बघितलं होतं की सी ओ टू इज अ ग्रीन हाऊस गॅस सो आता आपण बेसिकली ग्रीन हाऊस इफेक्ट काय असतो हे बघणार आहोत जेव्हा आपली अर्थ हीट क्रिएट करते बेसिकली इफ देर विल बी नो ग्रीन हाऊस इफेक्ट जर सपोज ग्रीन हाऊस इफेक्ट नसता तर अर्थ जे अर्थचं जे नॉर्मल टेम्परेचर आहे इट मे बी मायनस एटीन डिग्री सेल्सिअस जर सपोज ग्रीन हाऊस इफेक्ट ॲक्ट होत नसता तर अर्थचं टेम्परेचर इट मे बी एटीन मायनस एटीन डिग्री सेल्सिअस बट ड्यू टू ग्रीन हाऊस इफेक्ट जो काही आपल्या अर्थवर नॅचरली ग्रीन हाऊस इफेक्ट ॲक्ट होत असतो परफॉर्म होत असतो त्यामुळेच अर्थचं टेम्परेचर मेंटेन राहते बेसिकली हिटिंग ऑफ अर्थ मीन्स जे काही अर्थची हिटिंग आहे नॅचरल वी आर टॉकिंग अबाऊट नॅचरल हिटिंग ऑफ अर्थ जे काही असते दॅट इज अ ग्रीन हाऊस इफेक्ट अर्थची जे काय जे काही वर्किंग प्रोसिजर आहे ती नॉर्मली वर्क राहण्यासाठी ग्रीन हाऊस इफेक्ट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल इन अ लिमिट एखादी ग्रीन हाऊस इफेक्ट सुद्धा लिमिटमध्ये वर्क करत असेल देन इट इज हेल्थियर फॉर अवर अर्थ बट याचं सुद्धा आता नाव डेज ड्यू टू पोल्युशन याचं सुद्धा रूपांतर झालं आहे खूप मोठ्या ह्याच्यात दॅट इज कॉजेस ग्लोबल वॉ ग्लोबल वॉर्मिंग नेक्स्ट टॉपिक आफ्टर ग्रीन हाऊस इफेक्ट दॅट इज अ ग्लोबल वॉर्मिंग ते आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये बघणार आहोत सो जे नॅचरली ग्रीन हाऊस इफेक्ट काय होतो आणि कसा ॲक्ट होतो ते बघणार आहोत बेसिकली सन इज अ सोर्स ऑफ हीट अर्थसाठी नॅचरल सोर्स ऑफ हीट म्हणजे सन सनमधनं जे काही रेडिएशन्स जे काही लाय लाईट अर्थवर येते डायरेक्टली ॲटमॉस्फियर मीन्स जे काही ओझोन लेअर आणि मग ॲटमॉस्फियरची जे काही लेअर प्रेझेंट असते ओझोन लेअरमधनं डायरेक्टली रिफ्लेक्ट मीन्स काही रेज रिफ्लेक्ट बॅक होतात टू द स्पेस आणि काही रेज पेनिट्रेट होतात फ्रॉम द ॲटमॉस्फियर टू द अर्थ ह्या ज्या काही रेज पेनिट्रेट होतात अर्थच्या ॲटमॉस्पर्यंत ॲटमॉस्फियरपर्यंत पोहोचतात यामधल्या ज्या काही रेज आहे त्यामधला वन फोर्थ जो का वन फोर्थ जो पार्ट आहे तो ॲब्झॉर्ब होतो आपल्या अर्थच्या ॲटमॉस्फियरमध्ये असलेल्या पार्टिकल्सनी त्यानेच बेसिकली ही जी काही हिटिंग ऑफ अर्थ आहे ही ॲक्ट होत असते ज्या काही रिमेनिंग रेज आहे त्या रिफ्लेक्ट बॅक होतात ॲटमॉस्फियरमध्ये जे काही पार्टिकल्स प्रेझेंट असतात ॲटमॉस्फियरमध्ये त्यामुळे जे काही अन ॲब्झॉर्ब हीट असते अन ॲब्झॉर्ब रेड रेज असतात त्या रिफ्लेक्ट बॅक होतात टू द ॲटमॉस्फियर टू द स्पेस आणि जे काही आउटर लेअर प्रेझेंट असते नाव डेज ओझोन डिप्लेशन होत आहे ओझोन डिप्लेशन इवन पॉइझनस ज्या काही गॅसेस दॅट इज ग्रीन हाऊस गॅसेस आपण बघणार आहोत दॅट इज सी एच सी एच फोर सी ओ टू सी ओ देन सी एफ सी क्लोरोफ्लुलो कार्बन दॅट इज सी एफ सी या ज्या काही गॅसेस आहे यामुळे जी काही हीट आहे ज्या अनवॉन्टेड रेज आहे त्या अर्थ ॲटमॉस्फिअरच्या बाहेर जात नाही त्या तिथेच हीट ॲब्झॉर्ब करून तिथेच हीट क्रिएट करतात ड्यू टू दॅट रिझन नाव डेज जे काही अर्थचं टेम्परेचर आहे ते इन्क्रीज झालं आहे सो दिस इज बेसिकली अ ग्रीन हाऊस इफेक्ट नॅचरली जो ॲक्ट होतो इट इज हेल्दियर फॉर अर्थ ॲटमॉस्फिअर अर्थचं नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन राहण्यासाठी जो नॅचरली ग्रीन हाऊस इफेक्ट असतो दॅट इज अ नेसेसरी बट नाव डेज जे काही अदर गॅसेसचं जे काही रेट इन्क्रीज झाला आहे जस्ट आपण एअर पोल्युशन शिकताना बघितलं होतं की सी ओ टू इज ग्रीन हाऊस गॅस अँड नाव डेज लेवल ऑफ सी ओ टू इज इन्क्रीजिंग सर जर सपोज सी ओ टू ही ग्रीन हाऊस गॅस आहे आणि हिचं लेवल इन्क्रीज झालं तेन ऑब्विसली जो काही ग्रीन हाऊस इफेक्ट आहे त्याचं रेटसुद्धा इन्क्रीज होणार आणि सपोज टेम्परेचर अर्थचं टेम्परेचर इन्क्रीज झालं तर अर्थचे जे काही हिटिंग आहे ते सुद्धा इन्क्रीज होईल ड्यू टू ड्यू टू दॅट रिझन नाव डेज ग्लोबल वॉर्मिंग ही जी कंडिशन आहे ही क्रिएट झाली आहे आपल्या नेक्स्ट टॉपिक जो आपण डिस्कस करणार आहोत तो ग्लोबल वॉर्मिंग आहे जो आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये बघणार आहोत सो बेसिकली दिस इज अ ग्रीन हाऊस इफेक्ट त्या ग्रीन हाऊस इफेक्टमध्ये लक्षात काय ठेवायचं दॅट इज टेम्परेचर ग्रीन हाऊस इफेक्ट ॲक्ट होत नसेल तर अर्थचं टेम्परेचर इट मे बी मायनस एटीन डिग्री सेल्सिअस बट ड्यू टू ग्रीन हाऊस इफेक्ट द टेम्परेचर इज फिफ्टीन डिग्री सेल्सिअस एन्वायरमेंटमध्ये चेंजेस आल्यानुसार टेम्परेचर फ्लक्च्युएट होतं बट जे नॉर्मल स्टँडर्ड टेम्परेचर अर्थचं असतं दॅट इज फिफ्टीन डिग्री सेल्सिअस री रिहिटिंग ऑफ अर्थ होत असते दॅट इज 
जे का ही सनपास रेज है तो फर्स्ट पेनिट्रेट होता त्या रेज पेनिट्रेट हो डायरेक्ट बैक ऑफ टू द एटमोस्फिर जता बट जे का ही ग्रीन हाउस गैसेस है तेवल इन्क्रीज जाए तो आउट ऑफ एटमोस्फिर जाऊ शकत नहीं तो अगेन रिफ्लेक्ट हो अर्थ एटमोस्फिर मे ये जे का ही री हिटिंग एंड री री रिफ्लेक्टिंग है रेस चमुखी टेम्परेचर इन्क्रीज होता है अर्थ सो दिस इज बेसिकली ए ग्रीन हाउस गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट आ जे ग्रीन हाउस गैस लेवल इन्क्रीज होता है दिस इज बिकॉज दैट इज बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इन द इंडस्ट्रीज ऑटोमोबाइल्स बर्निंग ऑफ एग्रीकल्चर वेस्ट दिस रीजन्स इन्क्रीजेस द लेवल ऑफ सी ओ टू जे का ही ग्रीन हाउस गैसेस है तेवल इन्क्रीज करना चाहिए रीजन्स मजे दैट इज बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इन इंडस्ट्रीज ऑटोमोबाइल्स बर्निंग ऑफ एग्रीकल्चर वेस्ट दीज आर द रीजन्स विच आर कॉजिंग इन्क्रीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस आ गैसेस लेवल इन्क्रीज जाए डायरेक्टली कॉजेस अ ग्लोबल वॉर्मिंग सो दिस इज बेसिकली अ ग्रीन हाउस इफेक्ट आज अपन दोन पॉइंट्स बगित दैट इज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट आज आप दोन पॉइंट बगित यनतर जे डिस्कस करना आहोत दैट इज ग्लोबल वॉर्मिंग एंड ओजोन डिप्लेक्शन क्या डिफ्रॉस्ट्रेशन हे जे का ही स्मॉल पॉइंट्स है अपन नेक्स्ट लेक्चर मे डिस्कस करना आहोत सो आज का अपना टॉपिक होता दैट इज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट तुम्हें हा पॉइंट्स का स्क्रीनशॉट घे शकता का ही क्वेरीज अल का ही सजेशन अल तो तुम्हें कमेंट बॉक्स में सगा सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज टॉपिक थैंक यू